നമസ്കാരം ടെക്സ്പെയിൻ്റ് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്പെയിൻ്റിലെ പെയിൻ്റ് എന്ന ഫീച്ചറിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു പെയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ടെക്സ്പെയിൻ്റ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് പെയിൻ്റ് എന്ന ടൂൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പൂവാണ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൂവ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബ്രഷ് സെലക്ട് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രഷിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഷാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് ഇതിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പൂവാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പൂവ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മൗസിൻ്റെ ഇടത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മൗസ് ചലിപ്പിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് അണ്ടു ചെയ്യുകയാണ് അണ്ടു ചെയ്യാൻ ടൂൾസിലുള്ള അണ്ടു ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതാണ് ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൗസിൻ്റെ ഇടത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഞാനങ്ങനെ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കുകയാണ് ആവശ്യമായ വട്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ മൗസിൻ്റെ ഇടത് ബട്ടൺ വിടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പൂവിൻ്റെ മധ്യഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി പൂവിന് നമുക്ക് ഇതിലുകൾ വരയ്ക്കണം ഇതിലുകൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വട്ടം വരച്ച പോലെ തന്നെ മൗസിൻ്റെ ഇടത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി മൗസ് ചലിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂവിൻ്റെ ഇതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇതിലായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ കൂടി വരച്ചു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഇതിലുകളായിട്ടുണ്ട് ഇത് വരച്ച ഒരു ചെറിയ അപകത സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടു ചെയ്ത് അതിന് മായ്ക്കുകയാണ് അണ്ടു ചെയ്തു അപ്പോൾ അവസാനം വരച്ച ഇതിൽ മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ ഇതിലുമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് ഇതിലുകളുള്ള ഒരു പൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആ ഇനി നമുക്കിതിന് നിറം നൽകാം നിറം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ടൂൾസിൽ മാജിക് എന്നുള്ള ടൂളുണ്ട് ആ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക മാജിക് എന്ന ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക മാജിക് ടൂൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൂവിൻ്റെ ഓരോ ഇതുകളിലും മുഴുവനായി നിറം നൽകണം അതിന് വേണ്ടി മാജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലതു ഭാഗത്തെ ടൂളുകളിൽ നിന്നും ഫിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫിൽ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏത് നിറമാണ് പൂവിന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നിറം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ നടുവിൽ നടുഭാഗത്ത് ഞാൻ ചുവപ്പ് നിറം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താഴെ വന്ന് ചുവപ്പ് നിറം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ചുവപ്പ് നിറം സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിറം ചുവപ്പായിരിക്കും നടുഭാഗത്ത് ചുവപ്പ് നിറം നൽകാൻ പോവുകയാണ് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നടുഭാഗത്ത് ചുവപ്പ് നിറം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലുകൾക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞ നിറം മഞ്ഞ നിറമാണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ കൊണ്ട് മഞ്ഞ നിറം സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതുകളിൽ മഞ്ഞ നിറം നൽകാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിലുകൾക്ക് മഞ്ഞ മഞ്ഞ നിറമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൂവിൻ്റെ നടുവിൽ ചുവന്ന നിറമായിട്ടുണ്ട് ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൂവിനെ ചിലപ്പോൾ താഴേക്കുള്ള തണ്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പെയിൻറ്റിലേക്ക് പോവുക സെലക്ഷൻ പെയിൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി പെയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തണ്ടിൻ്റെ കനം കൂടണമെങ്കിൽ കനം കൂടിയ ബ്രഷ് എടുക്കുക ഇവിടുന്ന് മുതൽ വരച്ച് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ വന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കളർ മഞ്ഞ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞ കളറിലാണ് തണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അണ്ടു ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കറുത്ത നിറം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ വലുപ്പത്തിൽ തണ്ട് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ തണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇല കൂടി വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല കൂടി വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലൈറ്റായിട്ട് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇലകൾ വരയ്ക്കാം ഇലകൾക്കുള്ള സ്ഥിരാവിന്യാസം കൂടി രേഖപ്പെടുത്താം എല്ലാ മൗസും കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വലതു ഭാഗത്ത് ഇല ഞെട്ടി കാണാനില്ല ഒരു ഇല കൂടി വരയ്ക്കാം ഏത് സൈഡിലായിട്ട് ആദ്യമായി ഞെട്ടി വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇല വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇല വരയ്ക്കുന്നതിന് മൗസിൻ്റെ ഇടത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി ഇലയുടെ
ഈ ഭാഗത്തായി ഒരു ചെറിയ വിടവ് കാണുന്നുണ്ട് ആ വിടവിലൂടെ നമ്മൾ നൽകിയ നിറമെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ ഭാഗവും പച്ചയായി മാറിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എവിടെയും വിടവുകളില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വീണ്ടും പെയിൻറ്റിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭാഗം ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് മുന്നേയായി നമ്മൾ നിറം കറുപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കറുപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ വിട്ടുപോയ ഭാഗം യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയും വിടവുകളില്ല അതിനുശേഷം വീണ്ടും മാജിക് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിറം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും നിറം നൽകുക ഇപ്പം നമ്മുടെ പൂവും ഇലകളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചിത്രം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധങ്ങളായ ചിത്രങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ടൂൾസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് യുവർ ഇമേജ് ഹാസ് ബിൻ സേവ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പുതിയ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു പുതിയ വിൻഡോ തുറന്നു വരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ വിൻഡോ തുറന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നിറം സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇടതുഭാഗത്ത് ടൂൾസിൽ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ പൂവിൻ്റെ ഇമേജാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ മൗസിൻ്റെ ഇടത് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ പൂവ് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി ഈ ഇമേജ് എവിടെയാണ് സേവ് ആയിട്ടില്ലെന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോവുകയാണ് ക്യൂട്ടി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു റിയലി വണ്ട് ക്യൂട്ട് എസ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻ്റ് പുറത്തെത്തി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഹോം എന്ന ഫോൾഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസസ് എന്ന ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ഹോം എന്ന ലൊക്കേഷനിലോ പോകാവുന്നതാണ് ഹോമിലേക്ക് പോയി അവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻ്റ് പിക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ വരച്ച ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പൂജ്യം അഞ്ച് പത്തൊൻപത് പതിനാല് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം എട്ട് നമ്മളുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്നുള്ള വർഷവും പൂജ്യം അഞ്ച് മാസവും പത്തൊൻപത് ദിവസവും പതിനാല് എന്നുള്ളത് മണിക്കൂറും പൂജ്യം രണ്ട് മിനിറ്റും പൂജ്യം എട്ട് സെക്കൻഡുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമേജാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മൗസ് കൊണ്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ തുറന്നു വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റിലായിരിക്കില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യുക എന്നും സേവ് ചെയ്ത ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് സേവ് ചെയ്ത ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി താങ്ക്